ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வுட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்மளோட சென்டென்சஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படி ஃப்ரேம் பண்ண சென்டென்சஸை நம்மளோட கான்வர்சேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூவாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ வுட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்வர்சேஷனல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் தட் இஸ் சுச்சுவேஷனல் கான்வர்சேஷன் ஒன் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வுட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கவங்கள்ட்ட எப்படி நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களா என்ன சாப்பிட்றீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லீவிங் ரெக்வஸ்ட் ஸோ அதை அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எப்படி நம்ம வுட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சென்டென்சஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அதை பற்றி நான் சொல்லி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஒரு சில பேருக்கு டவுட்ஸ் வரலாம் ஸோ வுட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பொலைட்டாக வந்து நம்ம ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் ஸோ சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வுட் வந்து எனக்கு பாஸ்டன்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகுங்க அதாவது வில் வுட் வுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஸோ வில்லுங்கிறது ப்ரெசன்டென்ஸ் வுட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸ் ஸோ சில இடத்துல வந்து எனக்கு வுட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி இடத்துல இந்த வுட்டை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஒரு வேர்டுக்கு வந்து நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்குது நிறைய இடங்களில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடங்களில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது மாதிரி இந்த வுட்டை வந்து எந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வுட்டு யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி இடத்துல இந்த வுட்டுங்கிறது எனக்கு பாஸ்டன்ஸாக எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வுட் யூ லைக் டு ஹவ் சம் காஃபி அப்போனா என்ன அர்த்தம் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா வுட் யூ லைக் டு ஹவ் சம் டீ டீ சாப்பிட்றீங்களா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொலைட்டான ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த வுட்டுங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வுட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸாகவும் எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது எந்த மாதிரி இடத்துல ஐ தாட் ஹீ வுட் பி அட் ஹோம் இதோட அர்த்தம் என்னங்க அவர் வீட்டில் இருப்பார்னு நான் நினச்சி வந்தேன் ஆனால் வீட்டில் இல்லை இது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சென்டென்சஸ் தான் சரிங்களா என்ன நீ எதுவும் ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்காமல் வந்துட்டேன் இல்லை நான் ஆக்சுவலாக அவர் வீட்டில் இருப்பார் இன்றைக்கி சண்டே தானே இன்றைக்கி வீட்டில் இருப்பார் நினச்சேன் வந்தேன் ஆனால் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஐ தாட் ஹீ வுட் பி அட் ஹோம் அவர் வீட்டில் இருப்பார் என்று நினைத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வுட்டுங்கிறது எனக்கு பாஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த கிராமஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறதுல வில்லுங்கும் அதை இன்டெரக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வில்லை வந்து வுட்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டுங்களா அதே தாங்க இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் உள்ள ஒரு கான்வர்சேஷனை நான் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் அந்த சென்டென்ஸை நான் மாற்றும்போது அந்த வில்லுங்கிறது எனக்கு உட்டாக வந்து பாஸ்டன்ஸாக எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது கரெக்டுங்களா இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஐ தாட் ஹீ வுட் கம் அவர் வருவார் என்று நான் நினைத்தேன் வி தாட் இட் வுட் பி டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ வி தாட் இட் வுட் பி டிஃபிகல்ட் ஸோ இந்த இடங்களில் எனக்கு உடுங்கிறது பாஸ்டன்ஸாக எனக்கு ஆக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஐ தாட் ஹீ வுட் பி அட் ஹோம் அவர் வீட்டில் இருப்பார்னு நினச்சேன் ஐ தாட் ஹீ வுட் கம் அவர் வருவா வருவார்னு நான் நினச்சேன் வி தாட் இட் வுட் பி டிஃபிகல்ட் அது கடினமாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் நினச்சோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறப்ப இந்த உடுங்கிறது எனக்கு வந்து பாஸ்டன்ஸாக எனக்கு யூஸ் ஆகுது சரிங்களா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வேறு மாதிரி வுட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு லீவிங் பொலைட் ரெக்வஸ்ட் ஒரு பொலைட்டாக ஒரு ஒரு பணிவாக நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறப்ப இந்த வுட்டுங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணலாம் வென் எக்ஸ்பிரஸிங் அண்ட் ஆஃபர் ஆர் இஸ்யூவிங் அண்ட் இன்விடேஷன் உட் லைக் இஸ் த மோஸ்ட் யூஷுவல் ஃபார்ம் சரிங்களா ஒரு இன்விடேஷன் வந்து நான் இஷ்யூ பண்ணுறப்பையோ இல்லை நான் ஒ
would you like to leave any message ninge edavadhu message vandu convey pannanum nu nenikireengala so indha maari edathila would you use would pakkathu enak enna agudhu actually like seitha nama pesrom so indha maari would like varrappo adhu andha edathila enak past tense ah irukadhu புரியுதுங்களா அப்போ உங்களுக்கு வுட் வந்து எந்த மாதிரி இடத்துல எனக்கு பாஸ்டன்ஸாக இருக்கும் எந்த மாதிரி இடத்துல எனக்கு லீவிங் பொலை ட்ரெக்வாஸ்ட் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வுட் யூஸ் பண்ணி வுட் யூ லைக் டு லீவ் எனி மெசேஜ் இந்த மாதிரி உங்களை கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி அந்த வுட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஐ வுட் லைக் டு சேவ் எ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை தேங்க்ஸ் நான் நன்றி வந்து தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் நான் உங்கள் பேங்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வுட் லைக் சேர்த்து நம்மளோட சென்டென்ஸஸ் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் புரியுதுங்களாங்க ஐ வுட் லைக் டு சேவ் எ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை தேங்க்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட் இன் யுவர் பேங்க் புரியுதுங்களா கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போது இந்த வுட் லைக் அப்படின்னு சேர்த்து பேசுறதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டட் ஆஃப் வுட் லைக் இன்னொரு வேர்ட் வந்து அந்த வுட் லைக் பதில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாண்ட் சிம்பிளாக அந்த வுட் லைக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வாண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சேம் மீனிங் தான் ஐ வுட் லைக் டு கோ அப்ராட் அப்படின்னாலும் ஐ வாண்ட் டு கோ அப்ராட் அப்படின்னாலும் சேம் மீனிங் ஸோ வுட் லைக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா வாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே எனக்கு கரெக்டான வேர்ட் தான் புரியுதுங்களா இதில் வந்து வுட் லைக்னு நீங்கள் சொல்கிறப்போ அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பொலைட் ரெக்வஸ்ட் அதாவது ஒரு பணிவாக இருக்கும் நம்மளோட சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப தாழ்மையாக ரொம்ப பணிவாக ரொம்ப மரியாதையாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இந்த வுட் லைக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வாண்ட்னாலும் எனக்கு சேம் மீனிங் தான் அது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் வாண்டுங்கிறது ஸோ வுட் லைக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பணிவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டுமே எனக்கு என்னென்னா போத் சேம் மீனிங் ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ அப்ராட் அப்படின்னா நான் வெளிநாடு போக விரும்புகிறேன் நான் ஃபாரின் போக விரும்புகிறேன் புரியுதுங்களா இன்னொன்று இதில் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கோ அப்ராட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு கோ டு அப்ராட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தப்பு சரிங்களா டூங்கிற ப்ரிப்போஷனுக்கு வந்து தெரியும் உங்களுக்கு டூ ஸ்கூல் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டூ அப்ராட் அப்படிங்கிற மாதிரி சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க அது தப்பு அப்ராட்க்கு முன்னாடி டூ இன் இந்த மாதிரி ப்ரிப்போஷன்ஸ் வந்து எனக்கு என்னென்னா வராது அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ அப்ராட் இதுதான் கரெக்டான சென்டென்ஸ் ஐ வாண்ட் டு கோ டு அப்ராட் தப்பு டூவும் வராது இன்னும் வராது அப்ராட்க்கு முன்னாடி டூ இன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து வராது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வாண்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளோட விருப்பங்கள் நம்மளோட ஆசைகளை தெரிவிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வாண்டுங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம சென்டென்சஸ் வந்து நம்மளோட ஃப்ரேம் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் வுட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ வுட்டுங்கிறது சென்டென்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அரைஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி ஒரு பொலை ட்ரெக்வஸ்ட் வந்து எப்படி இந்த வுட்லாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி இந்த வுட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸாக எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த வுட்டுங்கிறது எனக்கு பாஸ்டன்ஸாக வருது ஸோ இந்த வுட் லைக் பதிலாக நான் வாண்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான வாண்டுக்கும் வுட் லைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் வுட் யூஸ் பண்ணி வுட் லைக் யூஸ் பண்ணி எப்படி சென்டென்சஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேனேஜரை வந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்லலாம் ஐ வுட் லைக் டு மீட் தி மேனேஜர் ஐ வுட் லைக் டு மீட் தி மேனேஜர் நான் உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்க விரும்புகிறேன் நான் உனக்கு இதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ரிமைண்ட் யூ நான் இதை உனக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டே ஹியர் ஃபார் டூ டேஸ் அப்படின்னா நான் இங்கே ரெண்டு நாட்கள் தங்க விரும்புகிறேன் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டே ஹியர் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் நான் ரெண்டு மாதம் இங்கே இருக்க விரும்புகிறேன் புரியுதுங்களா ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ த ட்ரூத் நான் உங்ககிட்ட உண்மையே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வுட் லைக் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட விருப்பங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிவிக்கலாம் புரியு